எக்ஸ்ட்ரூட் அண்ட் பிரிட்ஜ் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மாய் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு கியூப் ஒன்று எடுத்து ட்ரா பண்ணிட்டு அந்த கியூபில் வந்து சப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஆக்ஸ் அதிகம் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு இன்புட்ஸ் இதில் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப் டிவிஷன்ஸ் இது வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் மெண்டில் கிளிக் ட்ராக் பண்ணி அவர் சப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை மறுபடியும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா டூப்ளிகேட் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு டூப்ளிகேட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபேஸ் மூவில் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் எக்ஸ்ட்ரூட் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா இங்கே போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரூட்டில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது சர்க்கிள் ரொட்டேஷனுக்கு இது வந்து ஸ்கேல் இது மூவ் டூ இப்போ அது ஆக்சுவலாக வந்து இங்கேயே வந்து திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆப்செட் வேல்யூ டிவிஷன்ஸ் நம்ம இங்கே நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ப்ளூ கலருங்கிறது இசட் ஆக்சிஸ் ஸோ இதை மூவ் பண்ணோன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஃபேஸ் வந்து வெளியே இப்படி வந்து எம்போஸ் ஆகி வெளியே இதில் நம்ம வேறு டைரக்ஷனில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம வேறு டைரக்ஷனில் கொண்டு போய்க்கலாம் இதே வந்து நான் ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணோன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் ஆகிரு இதை கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே மூவ் டூல் சரிங்களா ஸோ இதை க்ரியேட் பண்ண பாக்ஸு இதை க்ரியேட் பண்ண மூ நம்ம பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பெருஸ் பண்ணால் அதோட அந்த ஃபேஸ் மட்டும் நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொட்டேட்டோட ஆப்ஷன் வந்துடும் அதில் போயிட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறதுனா ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே ஆப்ஷனில் பண்ணோம் இப்போ இதில் போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரூட்னு ஒரு இன்புட் வந்திருக்கும் இதில் போயிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேலிங் எல்லாமே இதில் இருக்கும் அது போக பார்த்திங்கன்னா பிவோட் எக்ஸ் பிவோட் ஒய் இசட்னு இருக்கும் ஸோ இந்த பிவோட் எக்ஸுங்கிறத நம்ம இது இதோட இந்த எக்ஸ்ட்ரூட்டோட பிவோட்டோட வேல்யூஸ் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்கல் ட்ரான்ஸ்லேட் அதே மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ் ரொட்டேஷன்ஸ் இந்த வேல்யூவில் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ வை டைரக்ஷனில் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வை டைரக்ஷன் லோக்கல் ட்ரான்ஸ்லேட் வை டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நம்ம இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆப்செட் வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அதோட ஃப்ரெண்ட் பெருசு பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆப்செட் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் வேல்யூன்னு சேஞ்ச் பண்ணலாம் சார் ட்விஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதில் திக்னஸ் டிவிஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதோட திக்னஸ் அதே மாதிரி டிவிஷன்ஸ் ஸோ டிவிஷன்ஸுங்கிறது இதுக்கு இதுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிட்ஜ் ப்ரிட்ஜ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கடையில் வந்து ப்ரிட்ஜ் வந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு இங்கே ஒரு பைப் மாதிரி ஒரு ரெண்டு கடையில் ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து சேம் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அப்போது அப்போ தான் நம்மளால் ப்ரிட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இது சேம் ஆப்ஜெக்டாக இப்போ பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ரெண்டே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட்டு செலக்ட் பண்ணி இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு மெஷில் கம்பைன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது கொடுத்துட்டு அப்படின்னு கம்பைன் ஆயிரும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபேஸ் மோடில் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க டெலிட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணோம்னா டெலிட் ஆயிடும் இப்போ இது கடையில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு பாக்ஸையும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரிட்ஜ் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஹெச் மோடில் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா இது செலக்ட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ரெண்டுமே செலக்டில் இருக்குது அது செலக்டில் இருக்காங்க கிடையாது சென்ட்ரு மூவ் டூல் வந்து இங்கே சென்ட்ரில் இருக்குது எடிட் மெஷில் ப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆப்ஷனில் போனோம் அப்படின்னா இப்போ ப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இதை ப்ரிட்ஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக ஒரு இதுக்கு இதுக்கு இடையில் ஒரு கனெக்ஷன் வந்திருக்கு இந்த ப்ரிட்ஜை வந
சாரி கவ் டைப் கொடுத்தா இதில் வந்து கவ் டைப் வந்து நம்ம கவ் டைப்பில் அப்ளை பண்ணியிருந்தால் தான் இங்கே வரும் இப்போ ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரலில் கவ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக கவ் இல்லை கவ் டைப் அப்ளை பண்ணியிருந்தால் தான் வரும் சரி இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ மறுபடியும் கண்ட்ரோல் விசர் கொடுத்துட்டு பேக் போயிட்டு பிரிட்ஜோட ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் ஓகே இப்போ நான் பிரிட்ஜ் அப்ளை பண்ணுறேன் இதில் போயிட்டு பிரிட்ஜ் ஆப்ஷன்ஸில் ஸ்மூத் பார்த்துன்னு கொடுத்து பிரிட்ஜ் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் டிவிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இதில் டேப்பர் கொடுக்குறேன் இப்போ டேப்பர் கொடுத்தோன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த டேப்பர் ஒர்க் ஆகுது தெரியுதுங்களா இப்போ ஃபைவில் போய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதை வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் மாவில் போயிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் லேம்பட் இப்போ இதில் போயிட்டு பிரிட்ஜில் போயிட்டு டேப்பர் தெரியுதுங்களா ஸோ டேப்பர் ஆகும் ஸோ ட்விஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ டேப்பரும் பண்ண முடியும் ட்விஸ்ட்டும் பண்ண முடியும் ஆனால் அதில் நம்மளால் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ண முடியாது ஓகே ரைட் இதே வந்து நான் இப்போ கண்ட்ரோல் இசர் கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போது பிரிட்ஜில் ஸ்மூத் பாத் ப்ளஸ் கவ் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஆப்ஷன் ஒன்று இது பட் இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்குது என்னென்னா இப்போது இதில் பிரிட்ஜில் போயிட்டு நான் டிவிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போது ஆப்ஜெக்ட் மூலில் எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியலில் லேம்பட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட் ஃபோர் கொடுத்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா சென்ட்ரலில் ஒரு கவ் இருக்கும் அப்ளை சொன்னேன் இல்லைங்களா கவ் வந்து உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் இங்கே சென்ட்ரில் ஒரு கவ் இருக்குது இந்த கவ் ரைட் கிளிக் பண்ணி வெட்டெக்ஸ் மோட் கண்ட்ரோல் வெட்டெக்ஸ் மோட் போயிட்டு இப்போ நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபைவ் கொடுத்திங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகிருக்கு அதை நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக ஒன்று தெரியும் தெரியுதுங்களா ஃபைவ் இது வந்து நம்ம அந்த கவ்வை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இதை இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மாற்றலாம் ஓகே ரைட் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட்டும் பிரிட்ஜும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே தேங்க்யூ